നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അതിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഹാർമണി ഒന്നിച്ചു നിലനിൽക്കാം എന്ന ചാപ്റ്ററുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എനി ഫുഡ് ചെയിൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ദ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഭക്ഷ്യശങ്കലുകളിലെ ആദ്യ കണ്ണി എപ്പോഴും ഹരിത സസ്യങ്ങളാണെന്ന് നാം കണ്ടെത്തിയല്ലോ വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് എന്താവാം ഇതിന് കാരണം ഡിസ്കസ് ദിസ് മാറ്റർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യൂ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു സോ ദർ നൗൺ ആസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതിനാൽ അവ ഉൽപാദകർ അഥവാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു organisms that depend on other organisms for their food are called consumers aaharathinai mattu jeevigale aashrayikkunna jeevigale ubhoktakal adava consumers ennu vilikkunu do lion and tiger depend on plants for food simhavum puliyum okke aaharathine sasyangale aashrayikkunnundo lion and tiger depend on herbivores and omnivores for their food simhavum puliyum bakshnathinai herbivores neyum omnivores neyum aashrayikkunu these herbivores and omnivores depend on plants for their food pakshe ee herbivores um omnivores um avayude bakshnathinai sasyangale aashrayikkunu hence we can say that all carnivores indirectly depend on plants for their food adinal ella carnivores um avarude bakshnathinai indirect ay sasyangale aashrayikkunnundennu namukku parayam where do the animals preyed upon by the lion and tiger get their food from simhavum puliyudiyum okke iragal aagunna jeevigalkku evide ninnaan aaharam labikkunnathu green plants സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് എല്ലാ ജീവികളും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ആഹാരത്തിന് ഹരിത സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായില്ലേ മിക്സിംഗ് വിത്ത് ദ സോയിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് സെർട്ടൈൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് and grow ഹരിത സസ്യങ്ങൾക്ക് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാനും വളരാനും ചില പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലേ പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അബ്സോർബ് ദീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ഈ പോഷക ഘടകങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് നിരന്തരം വലിച്ചെടുക്കുന്നു സ്റ്റിൽ ഹൗ ഡു ദീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് റിമെയിൻ ഇൻ ദ സോയിൽ ആൾവേസ് എന്നിട്ടും പോഷക ഘടകങ്ങൾ മണ്ണിൽ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സേർവ് ദ ഫോളിൻ ലീവ്സ് അണ്ടർ എ ട്രീ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ വീണു കിടക്കുന്ന ഇലകൾ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തലുകൾ എഴുതാം ലീവ് ഒബ്സേർവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലീഫ് പരിശോധിക്കുന്ന ഇല ഇലയ്ക്ക് സംഭവിച്ച മാറ്റം എ ലീവ് വിച്ച് ഹാഡ് ഫോൾ ഇൻ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് എ ഗോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുമ്പ് വീണയില്ല ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ടു ഡി കെ ഇത് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എ ലീഫ് വിച്ച് ഫെൽ സെവറൽ ഡേയ്സ് എ ഗോ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീണ ഇല അതിനെന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ദ ലീഫ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡി കെയ്ഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദ സോയിൽ ഇല പൂർണമായും ദ്രവിച്ച് മണ്ണുമായി കലർന്നിരിക്കുന്നു what happens to the body parts of plants and animals when they die sasyangalum jantukalum nashikkumbol avayude sharira bhagangalukku endu sambhavikkunu decomposes microorganisms like bacteria and fungi break organic remains and add them to the soil 
so they are called the decomposers jaiva visheshtangale bigadipichu manninodu cherkunnathu bacteria fungus mudalaya sookshma jeevigalana ivaye vigadagar athava decomposers ennu parayunu the nutrients formed as a result of decomposition further become available for the growth of plants വിഘാടകരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിഘടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ലഭ്യമാവുന്നു അനലൈസ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻസ് എമങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രീകരണം വിശകലനം ചെയ്ത് ഉൽപാദകർ ഉപഭോക്താക്കൾ വിഘാടകർ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കൂ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അവര് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ ഫുഡ് ആര് കഴിക്കുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെ ഹെർബിവോസും ഓംനിവേഴ്സും കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മരിച്ച ശേഷം അവരുടെ ഡെഡ് റിമീൻസ് എന്താവുന്നു മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സും ഡെഡ് ആയ ശേഷം അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് സോയിലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ സോയിലിൽ ആരുണ്ട് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഈ ഡെഡ് റിമെയിൻസിനെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്തും അങ്ങനെ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും ന്യൂട്രിയൻസ് ആയി മാറും അങ്ങനെ സോയിലിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സോയിലിൽ ഉണ്ടായ ന്യൂട്രിയൻസ് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്തിനാണ് അതിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൽ എല്ലാ കാലത്തും ന്യൂട്രിയൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അബ്സോർബ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ദ ഫുഡ് ഫോംഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ഡെഡ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഡീകമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഫോംഡ് അപ്പോ ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെയും ഡെഡ് റിമെയിൻസ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ദീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ എഗെയിൻ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വീണ്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൻ വി ഇന്റർവീൻ ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ ടു യു ബൈ നൗ ദാറ്റ് Producers, consumers, decomposers and abiotic factors are all part of the ecosystem. Ulpadagar, Ubabokhtakal, Vigadagar, Ajeeviya Gadagangal, Ennive Yellam, Oru Aavasa Vivasthi Ude Bhaagam Aanandu, Kootukar Kipol Manasil Aayillo. What change occur in the ecosystem when any of these factors is altered? Eveil, Eedengilum Oru Gadagathin Undaagunna Maatam, ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തു മാറ്റം വരുത്തും മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കോസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ എക്കോസിസ്റ്റം മനുഷ്യന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ദം അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തൂ ഏതൊക്കെയാണ് ലെവലിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഭൂമി നിരപ്പാക്കൽ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് നെൽവയലുകൾ നികത്തൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വനനശീകരണം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ജലമലിനീകരണം മൈനിങ് ഓഫ് സാൻഡ് മണൽ ഖനനം ഒബ്സോർവ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ ഡിസ്കസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ലെവലിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി കുന്നിടിക്കുകയും വയൽ നികത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്ത സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതൂ വിച്ച് ആർ ദ എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതെല്ലാം ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ തകർച്ചയ്ക്കാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടയാക്കുന്നത്
the ecosystems like hills farmlands bushes canals ponds etc destroyed by these activities kunnugal krishiyidangal kuttikkadugal kanalugal kulangal thodangiya aavasa vyavasthagal ee pravartanangalal nashipikkapedunu what all organisms lose their habitat edellam jeevigal kaana vaasasthalam nashtapedunathu organisms like fish frog grasshopper small plants insects small birds snakes etc lost their habitat മത്സ്യം തവള പുൽച്ചാടി ചെറു സസ്യങ്ങൾ പ്രാണികൾ ചെറിയ പക്ഷികൾ പാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അവയുടെ വാസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു വിച്ച് ഓർഗാനിസം വുഡ് ഫേസ് കാസിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഏതെല്ലാം ജീവികളുടെ ഭക്ഷ്യലഭ്യത കുറയും ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് സ്നേക്സ് ലാർജ് ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് എക്സെട്ര വുഡ് ഫേസ് കാസിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പാമ്പുകൾ വലിയ പക്ഷികൾ ഉരകങ്ങൾ മുതലായ ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടും ഹൗ ഡു ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അഫക്ട് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നെസസറി ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അജീവിയ ഘടകങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ഡിക്രീസ് ജലലഭ്യത കുറയും Nutrients are present only in the upper soil. Mughalile mandil maathra me pooshakangal ullu. If the upper soil is lost, the soil will lose the fertility. Mughalile mandu nashta petal, mandinu falabooshtada nashta pedu. So we have found out that all organisms including producers, consumers and decomposers are interdependent. Ulpadagar mandu. ഉപഭോക്താക്കൾ വിഘാടകർ എന്നിവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നാം കണ്ടെത്തിയല്ലോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസേർവിംഗ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ മേ ബി പ്രസന്റഡ് ഇൻ എ സെമിനാർ ഇവ ഓരോന്നും നിലനിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഒരു സെമിനാറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കൂ There are many instances of the adverse effects of human interventions in the ecosystem. Manishinde idabidal avasa vivasthiye doshakaramai bhaadikkunna niravadi anubavangal namukkund. Suggest remedial measures for these interventions. Adinulla parihara margangal yendallam aana. Planting trees and their maintenance. Marangal nadugayum. അവയുടെ പരിപാലനവും പ്രിസേർവിംഗ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രൊഹിബിറ്റിംഗ് ദ ലെവലിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് നിലം നികത്തുന്നതും നെൽവയലുകൾ നികത്തുന്നതും നിരോധിക്കുക കണ്ടക്ട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുക അടുത്തത് നമുക്ക് ലെറ്റസ് നോക്കാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ find out the maximum number of food chains by including the organisms given below taale parayunna jeevigal ulpedutti paramavadi bhakshya shangalagal kandathuga edakke organism aanu koduthittullathu tortoise ama fish malsyam aquatic plants jalasasyam kingfisher ponman water snake nirkoli eagle parund frog tavala crab nyandu mushi catfish ee organism ella vechu namukku engane food chain undaakam nammal padichu food chain de aadyam aaru vechana start cheynathu plants vechittana le appo namukku ivade endu vechu start cheyyam aquatic plants aquatic plants kalikkunathu fish fish ne kalikkunathu kingfish കിങ്ഫിഷറിനെ കഴിക്കുന്നത് ഈഗൾ അടുത്ത ഫുഡ് ചെയിൻ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഫിഷ് ഫ്രോഗ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഈഗിൾ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഫിഷ് ക്രാബ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഈഗിൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂബി ടാബ്ലേറ്റഡ് ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പോണ്ട് ആസ് ഫോളോസ് ഒരു കുളത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ റൂബി പട്ടികപ്പെടുത്തിയതാണിത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് 
consumers decomposes abiotic factors. Ulpadagar, Ubaboktakal, Vigadagar, Ajeeviya Gadagangal. Producers are the same as Algae, Payal, Water Lily, Ambel, Lotus, Tamara, Small Fish, Paral Malsium. Consumers are Water Snake, Nirkoli, Crab, Nyanda, Frog, Tavala, Varel, Snake Head Fish, Varal Mean. Decomposers are Bacteria, Small Fish, Cherumenugal, Fungi. Abiotic factors are water, vellum, air, vayu, sand, manal, stones, kallugal. Are there only suitable ones in each group? Which are the unsuitable ones? Ella kootangalilum anyoji mayava matra mana ulpitulada. Ella tava yedala mana. Small fish is not a producer or decomposer. Lay the re than unsuitable light to the small fish on a lay small fish every day carry the tender producer lum adi the tender decomposers lum adji the tender Pakshi small fish uriculum uri producer rumella decomposer rumella marchendana it is a consumer other you consumer anna lay ubabok takalana explain the interdependence of the various factors in this ecosystem. ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുക ആൽഗി വാട്ടർ ലില്ലി ലോട്ടസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പായൽ ആമ്പൽ താമര എന്നിവ ഉൽപാദകരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദം ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഫോർ ഫുഡ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇവരെ ഡയറക്റ്റ് ആയോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയോ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നു Decomposers break down the dead remains of producers and consumers. Decomposers are every day dead remains break down chainu. Producers and consumers depend on abiotic factors also. E producers and consumers are abiotic factors are water, air, sand, stones in the way depend chainu. Third question. Explain how different organisms will be affected if a large mango tree is cut down. Padarna pandalichu nilikunna oru maavu murichu maatiyal adu edellam jeevigale enganeyellam baadhikkum ennu vishadhigarikkuka. The organisms that live on the mango tree lose their habitat. Maavil jeevikkunna jeevajalangalkku avayude vaasasthalam nashtapedunu. Organisms like the birds and squirrels that depend on the mango tree for food face food scarcity. Bakshnathinai maambalathe aastraikimna pakshigal annan thudengya jeevigal bakshishamam neridunnu. The atmospheric temperature in that area will increase. Aa pradeshathe andariksha ushmaavu koodu. As the natural shade is lost, humans are and other animals lose a natural resting place sobhaviga tanal nashtapedunnadinal manushyarkum mattu mrugangalkum sobhaviga visramasthalam nashtapedum